Miffy sah aus dem Fenster. Es war ein stürmischer Tag. Die Blätter flogen durch die Luft und fielen auf die Erde. Doch bald kam die Sonne heraus. Und es hörte auf zu stürmen. Der Tag war wieder hell und freundlich. Miffy holte sich einen Ball und ging nach draußen zum Spielen. Miffy warf den Ball hoch in die Luft. Als er wieder herunterkam, rollte er bis zu einem Baum. Miffy lief, um den Ball zu holen. Und was fand sie da? Ein Vogelbaby. Der Wind hatte es aus seinem Nest geschüttelt. Es konnte noch nicht einmal fliegen. Oh je, sagte Miffy, das arme kleine Vogelbaby braucht Hilfe. Aber was kann ich tun? Miffy trug den kleinen Vogel vorsichtig ins Haus und zeigte ihn ihrer Mutter. Wie kann ich dem armen Vogelbaby helfen? Ich glaube, der Wind hat es aus seinem Nest geschüttelt. Es muss verletzt sein. Die Mutter sah sich den kleinen Vogel an. Ich glaube, es geht ihm gut, Miffy. Oh, wie schön, sagte Miffy. Darf ich ihn behalten? Ich wasche ihn und füttere ihn und mache ihm ein kleines weiches Bett. Aber Miffys Mutter sagte, ich glaube, unser Haus ist nicht der richtige Platz für den kleinen Vogel. Er braucht seine Mutter. Sie wird ihn sicher schon suchen. Sie gingen hinaus und da sahen sie die Vogelmutter. Sie flog immer wieder um den Baum herum und suchte ihr Vogelbaby. Wir müssen den kleinen Vogel in sein Nest zurückbringen. Er ist zu jung, um alleine da hinauf zu fliegen. Sie setzten das Vogelbaby vorsichtig ins Gras und gingen ins Haus, um eine Leiter zu holen. Plötzlich zwitscherte der kleine Vogel und machte einen kleinen Hüpfer. Und dann? Und zwei kleine Hüpfer. Er versuchte zaghaft, mit seinen Flügeln zu schlagen. Dann machte er wieder und schlug wieder mit seinen kleinen Flügeln. Miffy und ihre Mutter kamen mit der Leiter zurück und lehnten sie an den Baum. Da machte der kleine Vogel wieder. Er bewegte seine Flügel immer schneller und begann, zu fliegen. Er flog rundherum und immer höher bis in sein Nest. Der kleine Vogel ist ganz allein in sein Nest geflogen, sagte Miffy. Guck mal, die Mutter ist auch wieder da und ihr Baby ist gesund und munter. Miffy und ihre Mutter trugen die Leiter wieder ins Haus zurück. Und die Vogelmutter war froh, dass ihr Baby wieder bei ihr war. Miffy spielte im Garten mit ihrem Ball. Da kam Grunty angelaufen. Grunty war Poppy Pigs Nichte. Miffy, Miffy, rief sie. Hast du Lust, versteckt zu spielen? Das ist ein tolles Spiel, Grunty sagte Miffy. Aber wir sind nur zu zweit. Wir brauchen mehr als zwei Personen, um versteckt zu spielen. Guck mal, Miffy, da ist Schnuffi. Lass uns Boris und Barbara fragen, ob sie mitspielen wollen. Dann sind wir zu viert. Und Schnuffi kann uns beim Versteckspielen zugucken. Sie gingen zusammen in den Wald und bald kamen sie zum Haus von Boris und Barbara Bär. Hallo Boris, 
Hallo Barbara, sagte Granty. Habt ihr Lust, mit uns versteckt zu spielen, wenn ihr mit eurer Arbeit fertig seid? Oh ja, gerne, freute sich Boris. Wir haben genug Holz gesägt und jetzt können wir mit euch Versteck spielen. Lasst uns anfangen. Wer will suchen? Nein, Schnuffi, sagte Miffy. Das ist ungerecht. Mit deiner Spürnase findest du uns zu schnell. Aber es macht dir sicher auch Spaß, uns zuzugucken. Ich suche als Erste und ihr könnt euch alle verstecken. Miffy drehte sich um und fing langsam an, bis zehn zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Miffy machte die Augen wieder auf und rief, »Ich komme!« Dann fing sie an zu suchen. Schnuffi lief zu einem Baum und fing an zu bellen. Boris kam hinter dem Baum hervor. »So geht das nicht, Schnuffi«, sagte er. »Miffy sollte uns finden, nicht du.« Dann kamen auch Grunty und Barbara aus ihrem Versteck. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, sagten sie. Ja, sagte Miffy, und du sollst nicht suchen, Schnuffi. Und du sollst nicht bellen. Du musst ganz ruhig sein. Ich muss die Verstecke finden. Miffy drehte sich wieder um und machte die Augen zu. Boris, Barbara und Grunty liefen los, um sich wieder zu verstecken. Diesmal saß Schnuffi ganz still. Ich komme, rief Miffy. Sie guckte hinter jeden Baum. Ich kann dich sehen, Boris. Ich sehe dich, Grunty. Sie suchte weiter, aber sie konnte Barbara nicht finden. Wo konnte sie sein? Ich habe hinter jedem Baum nachgesehen, sagte Miffy. Hoffentlich hat Barbara sich nicht verlaufen. Jetzt kannst du uns helfen, Schnuffi. Such Barbara. Schnuffi lief sofort zu einem Baum und fing an, laut zu bellen. Aber da war Barbara auch nicht. Schnuffi hörte nicht auf zu bellen. Sie sahen nach oben. Und da war Barbara, ganz hoch oben auf einem Ast. Was für ein tolles Versteck, sagte Miffy. Ohne Schnuffi hätte ich dich nie gefunden. In Miffys Klassenzimmer war eine leere weiße Wand. Miffy meldete sich und fragte die Lehrerin, wäre es nicht schön, wenn wir die Wand mit ein paar hübschen Bildern schmücken würden? Wir können etwas malen und die Bilder dann an die leere Wand hängen. Das ist eine sehr gute Idee, Miffy, sagte die Lehrerin. Sie gab den Kindern Papier, Bleistifte und Farben. Und bald waren alle Kinder fleißig am Malen. Miffy malte eine Blume. Melanie malte viele hübsche Muscheln. Und Aggie einen Fisch. Winnie malte ein Boot mit vielen Fahnen. Miffy nahm gelbe Farbe für die Blüte und grüne Farbe für den Stiel und die Blätter. Aggie bemalte ihren Fisch mit blauen und gelben Streifen. Winnie nahm blaue Farbe für ihr Boot. Sie malte die Fahnen rot, gelb und blau an. Ich weiß nicht, was ich als nächstes malen soll, sagte Melanie, als ihr Bild fertig war. Ich auch nicht, sagte Winnie. Aber wir brauchen noch viel mehr Bilder für die große Wand, sagte Miffy. 
Kommt, Kinder, sagte die Lehrerin, es ist so ein schöner Tag. Nehmt eure Mahlsachen und lasst uns rausgehen. Seht euch nur um, es gibt so viel, das man malen kann. Die Kinder schauten auf dem Spielplatz umher. Miffi fand noch ein paar bunte Blumen, die sie malen konnte. Melanie malte ein Bild von einem kleinen roten Schmetterling. Und Winnie von einem großen Baum. Es gab wirklich viele Dinge, die man malen konnte. Sie waren alle sehr fleißig und bald hatten sie eine Menge schöner Bilder. Die Lehrerin freute sich über die schönen Bilder, aber würden sie alle an die Wand passen? Wir müssen die Bilder so dicht wie möglich nebeneinander hängen, damit sie alle an der Wand Platz haben, sagte sie. Aber es waren einfach zu viele. Einige Kinder waren enttäuscht, weil für ihre Bilder an der Wand kein Platz mehr war. Melanie meldete sich. Ich habe eine Idee, sagte sie. Wir können doch jeden Tag andere Bilder aufhängen. So kommen sie ganz bestimmt alle einmal an die Wand. Das ist wirklich eine gute Idee, Melanie, sagte die Lehrerin. Das werden wir tun. Dann können wir sogar noch mehr Bilder malen. Alle Kinder freuten sich. Miffy sagte, jetzt macht es sogar noch mehr Spaß, zur Schule zu kommen. Und das tat es auch. Denn jeden Tag hingen andere wunderschöne Bilder an der Wand. Miffy und Melanie spielten im Garten vor Miffys Haus mit einem schönen, bunten Ball. Sie warfen ihn hin und her. Melanie warf den Ball hoch in die Luft und Miffy konnte nicht sehen, wo er wieder heruntergekommen war. Miffy suchte den Ball. Da entdeckte sie hinter einem Baum ein Ei, ein blaues Ei. Wie schön, sagte Miffy. Sie dachte nicht mehr an den verlorenen Ball. Staunend betrachtete sie das kleine blaue Ei. Was mag da drin sein, Melanie? sagte Miffy. In dem Moment kam Poppy Pig vorbei. Oh, das ist ja ein blaues Ei, sagte Poppy. Bekommt man nicht blaue Karotten aus blauen Eiern? Das glaube ich nicht. Karotten kommen nicht aus Eiern. Meine Großmutter hat mir erzählt, in blauen Eiern stecken blaue Socken, sagte Melanie. Das ist nicht wahr, sagte Miffy. Socken kauft man im Laden. Die Vögel legen Eier. In einem von diesen Bäumen muss ein Vogelnest sein. Melanie sah nach oben und sah ein Vogelnest, in dem ein dicker roter Vogel saß. Miffy überlegte, kann ein blaues Ei von einem roten Vogel kommen? Poppy sagte, ich bin rosa und meine Mutter und mein Vater sind auch rosa. Melanie sagte, ich bin braun und meine Mutter und mein Vater sind auch braun. Vielleicht ist das bei Eiern anders, sagte Miffy, denn die gelben Küken kommen ja auch aus weißen und braunen Eiern. Poppy Pig hob Miffy hoch und sie legte das blaue Ei in das Nest mit dem roten Vogel. Die rote Vogelmutter setzte sich auf das Ei und zwitscherte ein fröhliches Lied. 
Poppy hatte den Ball gefunden. Jetzt konnten sie zu dritt weiterspielen. Sie lachten viel und hatten großen Spaß. Plötzlich hörten sie etwas, das klang wie das Zwitschern eines Vogelbabys. Und dann sahen sie ihn, den kleinen roten Vogel in seinem Nest. Und Miffy dachte, es sieht also doch nicht alles von innen genauso aus wie von außen. Ich wusste natürlich, dass Karotten nicht aus Eiern kommen, Miffy, sagte Poppy Pig. Und blaue Karotten gibt es gar nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich auch, sagte Melanie. Ich weiß, dass in blauen Eiern keine Socken stecken. Aber wir wissen jetzt, dass kleine rote Vögel aus blauen Eiern schlüpfen können, sagte Miffy. Und das ist wirklich eine Überraschung. Miffy spielte sehr gerne im Schnee. Sie liebte es, auf ihrem Schlitten den verschneiten Hügel hinunterzufahren und auf Skiern durch den Schnee zu laufen oder sich in den Schnee zu legen, und mit ihren Armen Schneeengel zu machen. Doch am schönsten war es, einen Schneehasen zu bauen. Aber das war schwer und alleine konnte Miffy das nicht. Und da kam auch schon jemand, der ihr helfen konnte. Es war Schnuffi, ihre kleine Hundefreundin. Schnuffi freute sich, wenn sie im Schnee herumtollen konnte. Aber als sie sah, wie Miffy versuchte, einen großen Schneeball zu machen, lief sie schnell, um ihr zu helfen. Zusammen schoben sie den Schneeball vor sich her. Und je länger sie ihn schoben, umso mehr Schnee blieb an ihm hängen. Er wurde immer dicker. Jetzt ist er groß genug für den Schneehasenkörper, sagte Miffy. Nun brauchen wir noch einen kleineren Schneeball für den Kopf. Miffy machte einen kleinen Schneeball mit den Händen. Und Schnuffi schob ihn mit der Nase durch den Schnee. Als der Schneeball größer wurde, musste Miffy Schnuffi helfen. Und bald war der Schneeball groß genug für den Schneehasenkopf. Jetzt müssen wir den kleinen Schneeball auf den großen setzen, sagte Miffy. Aber so sehr sie es auch versuchten, der Schneeball war einfach zu schwer für sie. Da kam Miffys Freund Boris Bär vorbei. Hallo, Miffy, sagte Boris. Was macht ihr denn da? Wir wollen einen großen Schneehasen bauen, sagte Miffy. Aber der Kopf ist zu so schwer. Wir können ihn nicht heben. Ich habe eine Idee, Miffy, sagte Boris. Ich wollte diese Bretter in meine Werkstatt bringen, aber wir können damit eine Rampe bis oben an den großen Schneeball bauen. Boris lehnte die Bretter gegen den Schneehasenkörper. Die Bretter reichten genau bis oben an den Schneeball heran. Jetzt konnten sie den kleineren Schneeball auf der Rampe nach oben rollen. Sie mussten sich immer noch sehr anstrengen, aber es war leichter, als den Schneeball zu heben. Sie hatten es geschafft. Der Schneehasenkopf saß oben auf dem Schneehasenkörper. Miffy suchte zwei kleine Zweige für die Ohren. Sie steckte die Zweige oben in den Schneehasenkopf. Die sehen aber nicht aus wie richtige Hasenohren, sagte Miffy. Aber sie hatte eine Idee. Sie packte Schnee um den einen Zweig und packte Schnee um den anderen Zweig. 
Jetzt hatte der Schneehase zwei richtige Ohren. Schnuffi lief durch den Schnee davon und kam mit zwei kleinen Gummibällen zurück, mit denen sie oft spielte. Miffi hatte verstanden. Sie drückte die Bälle in das Gesicht von dem Schneehasen. Jetzt hat er Augen, sagte sie. Jetzt kann er sehen, wie schön er geworden ist. Er sollte sich bei euch bedanken, Schnuffi und Boris. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Zum Schluss steckte Miffi ihm noch eine Karotte ins Gesicht. Und nun hatte ihr Schneehase auch eine prächtige rote Nase. Miffi, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris, Bär, Papi, Pick. 